对象，我们参加一个营会，老师给了我们一个题目。我们要让我们想出教会能够改善的一个地方。一开始我们想了很多，去掉了不可能和不怎么重要的以后，我们得到我们的题目，把教会的空间变大。我们想到能够执行了计划之后，回去禀报牧师，牧师也同意了。于是我们就开始收集资源和资料，展开了我们的计划。开始我觉得整理很简单，但是实际上整理的时候真的很困难，因为我们教会的杂物真的很多，还要把一堆东西搬出来再搬回去，在整理的过程当中也有可能衣服会脏掉，甚至还有可能会受伤，但是最后还是完成了，没想到真的很成功，这些都要感谢主耶稣啊。在处理柜子的部分时，我们实际的跟设计师讨论过柜子的规格、颜色之类的。在讨论之前，我们几乎是跑遍了基隆有关室内设计的商店，才发现我们想象的跟实际可以做的是完全不一样的。那时候的我们没有什么头绪，还好老师之前有认识一个设计我们教会的设计师。我们跟设计师一起讨论，经过了一番讨论后，我们选择了一张最适合的设计图，并且实施我们的美化教会大计划。在这次计划中，其实最让我担心的是系统柜的经费从哪里来，因为我们只是一间小小的教会，会有多半来自于弱势家庭，平常靠各方民间机构的赞助来开办培读班。实在没有足够的经费来完成我们的计划。后来牧师告诉我们，想要向别人募款的话，就要自己先愿意奉献。所以有很多 DFC 的成员就自己掏出存了很久的零用钱来奉献，也付出了设计募款宣传单、上网和在社区拍卖二手商品等等行动。最后要谢谢圣公会教区、圣雅各堂。和伊甸基金会在经费上的支持，以及各方爱心人士的奉献，我们才能如愿完成系统柜。这个计划完成以后，我们的活动空间真的变更大，而且如果想要办一些活动，也有比较多的空间，从视觉上看来也干净了许多。也要感谢大家的努力。让我们有现在的成果。